不错，不错。那你肉质，一百一只，它铁片都不错哦。芝麻酥了一点。来赔钱是吗？阿巴卡巴，欢迎来到我的频道，我是嘉欣，他是我老公廖先生。想问问大家，在吉隆坡你有推荐什么美食吗？那请留言告诉我们，下次我们可以去试试看。然后有什么美食一定要吃呢？然后也让我们这个刁嘴的老公可以试看到底味道是不是他喜欢的。这次我们要来带大家探索就是吉隆坡的美食吧。吉隆坡真的蛮多好吃的美食，我们最推荐的是哪几个美食呢？那因为我。我们这次住在就是布克冰糖附近，是亚罗街亚罗路，很多美食人都吃的，在吉隆坡，就发现到加拿阿罗的 Food Street， 然后就是亚罗街的美食街。想要继续吃榴莲吗？那边也是有榴莲。应该跟人家这个价钱。我们看到这条美食街的时候，我们以为只是一个夜市，还是可能就是一些小摊贩嘞。没想到就发现，哇，一条好长的街。大家看，这整条街都吃的，这是一个吉隆坡很多美食，就是他们会外国人来啊，然后是就会来这里。六十五，哇，好像便宜一些六十五，便宜三块啊，一公斤。哇、哦，还有还有炸榴莲呗，炸榴莲炸菠萝蜜。哇，这里好多东西哦。这条街还蛮厉害的。对，它这个是观光客来的地方啊，就是很多吃的、啊。我以为只是一个小。我是我是知道在这附近，但是我没想到哎，原来那么近，你知道吗？我想这条街应该是以后我们去吉隆坡就会去再去尝试的。嗯哼。我们看到有什么，然后再再选。可以啊，看这还蛮长的。对，它很长，它是一条街，椰子汁也有。哇，这还有一个斑马虾猪。干嘛？没有啊。安定岛，岛。哦。蛋，是吧？有蛋吗？没有蛋。对、那個。喜欢这里吗？嗯，不错啊，蛮多东西吃的，只是很观光客，而且啊，这里蛮贵的，我觉得这观光客的价钱，虽然很贵，但是冬天很多吃，很方便的。然后而且你要吃什么、啊、也很容易叫到。对，这蛮蛮有趣的啊，我我也是第一次来。而且这个环境以台湾标准来说，我觉得算可以接受。嗯，而且是那种蛮道地的那种感觉。对。而且还蛮多选择的，它什么什么都有，榴莲有，什么丹参竹什么都有。基本上你马来西亚想要吃的，应该都可以找到。找得到天哪、啊，这个叫小，这小的蛋炒饭超多。这在台湾便当盒大概可以装装两个便当盒。对啊，这感觉不是小吧？一万的便当盒。哦，好多哦。蛋蛋就蛋的呀，没有肉。十块马币哎，蛋炒饭，嗯，十块啊，就这价钱，没有没有肉。嗯，甜的蛋炒饭，很蛋嘛，咸的，很咸的，应该是一个。咸，这不用加了，不用加。然后那时候我们点的是那个避风塘的炸虾菇、嗯，就是用那种蒜粒啊去炒一些那种新香料，然后把呃虾菇拿去炸，炸完之后再跟那些新香料一起再炒过，这样端出来的其实非常好吃。好吃？这味道味道是可以的。肉质呢？肉吃，我还没吃到肉。<笑>嗯、不错，不错，那这个肉质还是有那种一丝一丝的口感，然后也有清真的那种鲜甜锁在里面。是哦。对，这个这个炸的也不会说炸太软，也不会说没有。哦，好吃。炸起来肉是 juicy， 有汁的，不错，评价很高哎
就是壳可以再炸久一点，那壳会更脆，就可以直接吃。嗯。还有就是斑马虾菇跟鹿尾虾菇，好像区别不大。差不太多，但是我可能蒸出来，可能两个吃起来还好。对，所以我觉得有人吃起来有差，搞不好是料理产地的问题，或是鲜度的问题，或是料理方式的问题。好贵哦！我们去看那一根鸡鸡，有了有了。那这个这根鸡鸡。这一根可能是七七百七七，它应该是有一个对称的，但是另外一根断掉。这里吧。哦，对对对，在你那一半。嗯。这一根就是它的生殖线。哈哈花钱的回忆，花钱买回忆。九十块一只的皮皮虾，好吃，赞，满足吗？终于知道你的炸虾哥，满满的心愿在拿一下完成了。你看这次来拿一下很多回忆，我觉得他弄得很好吃啊。除了小饭太甜，这个其实不错。那这也是小时候。但是它还有其他胡椒味啊什么的去提升，然后然后这个本来好吃。是它，它外面的那个，它外面的那些配料调味已经有点盖住它的鲜甜味。那一家的斑马虾菇真的不错，嗯，我觉得那边海海鲜应该都蛮新鲜，蛮好吃，都是现抓、现捞什么的。你看那个海鲜在那个养殖那个鱼缸的里面的那个活力，其实是蛮活跃的。如果你有去加阿罗的话，我觉得可以直接去爬 B 点，因为其实蛮近的，就在那一条街啊，一直走，其实开 Google Map 就可以看得到，就是怎么走就看 Google Map 就可以了。而且我觉得那附近街区很炫的是，它街边就有那个电动的滑板车可以租借。嗯。目前应该一零一行附近没看到这种。然后 Pavilion 在在那一区其实就相对于一零一在新一区一样，就是所有最顶的商店在 Pavilion 一定会有一间，就是你说那些 luxury 的那些奢侈品牌啊，全部都是有。然后进去里面也是辉煌，好吧，大气。然后一些有的那些公公共的一些那种展示啊，像我们那时候去好像是圣诞节、感恩节前吧。对对，其实他那边已经开始布置一些那种，就是对对对,对，西洋的那种 Christmas 的东西。然后他外面广场也是有一个很大的那个 Chanel 的那个，对，那种艺术大型造景这样。整体来说，我觉得吉隆坡你要去 shopping mall 的话，你一定要去 Pavilion 那附近就可以。它其实那一个区域就是很多的 shopping mall， 所以你要在那边买东西其实是很方便。嗯哼。然后那隔一天呢，我们当然要去吃的就是肉骨茶。吉隆坡其实蛮多肉骨茶，而且我觉得吉隆坡肉骨茶的味道其实又更蛮香的。嗯哼，我自己蛮喜欢那边的肉骨茶，然后尤其是吉隆坡有那种干的肉骨茶，其实我非常喜欢，因为我觉得它算蛮特别的啦。你在外面多数会吃到的是汤汤的那种肉骨茶，嗯、但干的肉骨茶它是有一些鱿鱼丝啊，提升它的味道。是非常好吃，只是比较重口味，但很下饭。干的肉骨茶，哇！它里面有那个鱿鱼丝。这家交易是好的肉骨茶呢，其实它是我在小红书找到的。我觉得大家分享它的那个肉骨茶，其实好像都还蛮不错的，所以我想说也顺便去试试看。哎、欸，没想到确实还蛮不错的。怎么样？很入味，很香。嗯。你好吃吗？好吃，好吃，很好吃吗？我没有吃到你，我怎么不好吃？哈哈哈我们煮的其实没有这么入味，没有那么入味哦，但是它顺久一点。整体来说，应该算是口味来说，应该你也蛮喜欢的。嗯。中规中矩，可以吃，嗯嗯、不错了。就是可能比较重口味一些，对不对？对，它的环境其实蛮热的，其实好像没有冷气。它店内比较闷热啊。对，所以我觉得那时候我们刚好从云顶下来，然后。
穿着一些比较厚一点的衣服的时候，会觉得蛮热的。或是坐在他户外的。店外的一些座位，对，就看自己想要坐在哪一个地方，可以选择。嗯。铁锅不错。味道怎么样？满满，那个油条吸满那个汤汁，然后油条很好喝，汤汁就是很好喝，很入味，然后很浓。那我们自己煮。我们煮的比较淡。有这样吃，嗯，这样，这个这油条不好吃，你知道不脆，软趴趴的，但是它吸满那个汁。来吃吃干的肉骨茶，他们什么都吃了。它里面有鱿鱼丝的，来，有鱿鱼丝，有鱿鱼丝，应该有啊。这肉吗？肉，但是它旁边可能有一些鱿鱼丝。你吃它的味道有没有？我不知道，这家有没有？有啊，是不是？这样才香。有点微辣，对。很入味。嗯，会一定重，但是我觉得蛮配饭的。我蛮喜欢吃干的肉骨茶，还鱿鱼，而且有加鱿鱼丝的会比较香。吃不出来鱿鱼丝？它咬起来就跟肉一样，肉咬肉咬起来就是。哎，你吃的觉得怎样？好吃吗？这家？啊，是，很很口味。很重口味，很咸。如果你有在这家肉骨茶吃的话，我觉得它附近有一家非常不错的甜点，大家一定要去尝试。它就是芝麻糊大王，它也就是应该算是港式的那一种甜点吧。它其实算是开很久的一家老店吧。然后它的芝麻糊算是应该是它的经典吧。如果大家不知道要点什么的话，你可以学我老公点。嗯，它有一种大四喜嘛，就是有四种糊混在一起的，嗯、就是芝麻糊、核桃糊、花生糊，还有杏仁糊，四种。啊，其实你也不用想说它四种会都搅在一起，味道不会，因为那糊都很浓，所以它装在同一碗呢，你也可以看到那个四种颜色分明的在那个碗里面。你可以单吃一种口味，你也可以把两种、三种、四种全部混起来吃都行。好喝吗？真的好喝，很好喝，你喝看。看来你那个表情比较厉害，就好喝。你可爱眼眼神一亮的时候，来 ，baby。人家说这部很好喝，你，闻起来很香。看人家表情，杏仁。浓，喜欢吗？要退钱吗？嗯，应该是不会退。哈哈哈哈哈！花生对。好喝，好喝，花生。太有。Nice。有花生味。花生有花生味，这当然。<笑>嗯。那芝麻也香。哪一个不香？够了，我觉得。芝麻，芝麻的我觉得还够香。可能掺到了。芝麻掺了，没有，我咬的一直很脆。OK， 所以芝麻酥了一点。还赔钱是吗？这喝起来有一点还不够那个浓的感觉。嗯，还是不错、啊，不错啊，而且好像去到那边，可能还画一些图给你们。如果你在当地直接坐下来吃，我看到有人照片是有那种，只是那时候我们外带走，所以如果你有机会可以坐在那边直接吃。的话，我觉得应该蛮不错，而且那个地方蛮适合拍照啊、打卡的，因为它有它的一些设计在吧。嗯嗯。那整体来说，我觉得吉隆坡的话，我觉得一定要去你家阿龙，我觉得非常推荐大家去那边吃，就是那边的美食，其实算很多选择，你根本。就是可以慢慢一直试不不同口味的，所以你可能第一天去，第二天去都可以吃到不一样的东西。对，然
然后那个肉骨茶当然是去了马来西亚一定要吃看肉骨茶嘛。嗯哼，那大家也可以去那一家吃，然后再去吃甜点。我觉得排下来都蛮好吃，蛮不错的，很推荐大家。那你的本身你觉得最惊讶的应该是？我觉得比较惊讶应该是炸虾菇吧，因为我们自己就很想要找那种避风塘的那种炸虾菇来吃、嗯、啊，结果刚好遇到了，然后他又会那种料理方式，所以我觉得蛮惊讶的。所以你应该最喜欢那个美食街，嗯，因为你当天你到的时候，你非常就是觉得哇，对，怎么很意外发现那么厉害的一个美食街。什么东西都有，榴莲也有，水果也有，应有尽有。对对对，你有一些什么港式啊，或是一些大麻，或是一些新加坡料理，基本上泰式、越南那边全部都有，印度也有。嗯，所以其实那边如果就是大家如果 Airbnb 住在附近，那可能你每天晚上就可以去晃一晃，吃一些不同的东西。对，我觉得都是不错的，因为其实他那每一家生意都很好。嗯。呃，越玩越热闹。嗯嗯，我们今天就到这里。那喜欢我的影片，请订阅、按赞、分享、开启小铃铛。拜拜，拜拜，阿巴卡巴，阿巴卡巴，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！不然是太好笑了，真是。